ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലോഹശുദ്ധീകരണം കെമിസ്ട്രി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലോഹശുദ്ധീകരണത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ലോഹങ്ങളെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം ലോഹങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്ദ്രണമായിരുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം അത് നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ലോഹശുദ്ധീകരണം ലോഹശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഒന്ന് ലോഹശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഉരുകി വേർതിരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ലോഹത്തെയാണോ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ലോഹത്തിൻ്റെ അയിരിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഹത്തിന് ദ്രവണാങ്കം കുറവായിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിൻ്റാണ് ദ്രവണാങ്കം കുറവുള്ള ലോഹ ദ്രവണാങ്കം കുറവ് ദ്രവണാങ്കം കുറവുള്ള ലോഹ ധാതുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അയിരുകളെയാണ് ഉരുക്കി നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടിന്ന് ലെഡൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റും ടിന്നും ലെഡും ഉരുക്കി വേർതിരിക്കാം നോക്കൂ ഒരു ഫർണസ് അടുപ്പ് ഫർണസിൽ ഒരു ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതലം ഏതെങ്കിലും ലോഹം ഇരുമ്പോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും ലോഹം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ഫർണസിൽ നമ്മൾ തീ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തീ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അയിര് ദ്രവണാങ്കം കുറവുള്ള അയിര് വേഗത്തിൽ ഉരുകി പോവുകയും മാലിന്യവും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ദ്രവണാങ്കം കൂടിയ മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ദ്രവണാങ്കം കുറവുള്ള ലോഹം വേഗത്തിൽ ഉരുകി നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് അത് ഉദാഹരണം ടിന്നും ലെഡൊക്കെയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കലിന് അനുയോജ്യമായ ലോഹധാതു ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രവണാങ്കം കുറവുള്ള ലോഹധാതുക്കളായിരിക്കണം ഉരുക്കി വേർതിരിക്കേണ്ടത് ടിന്ന് ലെഡ് പോലുള്ള ലോഹധാതുക്കൾ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രക്രിയ സ്വേദന പ്രക്രിയയാണ് സ്വേദനം സ്വേദനം സ്വേദനത്തിന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് തിളനില തിളനില കുറവുള്ള തിളനില കുറവുള്ള ലോഹധാതുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അയിരുകളെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സ്വേദന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാം സ്വേദന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം നമ്മൾ തിളനില കുറവുള്ള മെർക്കുറി കാഡ്മിയം സിങ്ക് ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ രീതിയിൽ ഈ ലോഹത്തിൻ്റെ അയിര് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇവ തിളനില കുറവാണ് വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാഷ്പമാകുന്നു വേഗത്തിൽ ബാഷ്പമാകുന്നു ഈ ബാഷ്പത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഘനീഭവിച്ചാൽ ഘനീഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഖര രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ബാഷ്പത്തെ ദ്രാവകത്തിലേക്കും ഖരത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ആ ലോഹത്തെ ശുദ്ധമായി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് തിളനില കുറവുള്ള ലോഹധാതുക്കളെയാണ് സ്വേദന പ്രക്രിയ വഴി നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മെർക്കുറി ഓർക്കണം കാഡ്മിയ ഓർക്കണം സിങ്ക് ഓർക്കണം ദ്രവണാങ്കം കുറവുള്ള ലോഹധാതുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കാം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം കോപ്പർ സിൽവർ ഈ രണ്ട് ലോഹങ്ങളെയാണ് ശുദ്ധീകരണ ഘട്ടത്തിൽ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്താൻ വേണ്ട പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ലോഹങ്ങൾക്ക് ക്രിയാശീലത കുറവുള്ള ലോഹങ്ങളൊക്കെയാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയ വഴി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം രണ്ടാമത് ഈ ലോഹങ്ങളെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തു വെക്കണം കോപ്പറും സിൽവറും നമുക്ക് ഇത് ശുദ്ധമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധമായ അശുദ്ധമായ ലോഹമാണെന്ന് വിചാരിക്കും കോപ്പർ അശുദ്ധമായ കോപ്പറാണത് ഇത് ശുദ്ധമായ ഒരു കോപ്പർ പീസ് ശുദ്ധമായത് അപ്പോ അശുദ്ധമായ ഒരു കോപ്പർ കഷ്ണവും ശുദ്ധമായ ഒരു കോപ്പർ കഷ് ആവശ്യമാണ് അശുദ്ധമായ കോപ്പറിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ശുദ്ധമായ കോപ്പറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും നൽകുക ഏത് ലോഹമാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലവണ ലൈന് തയ്യാറാക്കുക കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സിങ്ക സിൽവർ ആണെങ്കിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൾഫേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് പോലുള്ള ലവണ ലൈന് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പിന്നെ അതിൽക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ചേർക്കുന്നുണ
ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ലോഹങ്ങളെല്ലാം ലായനിയിലേക്ക് ചേരുകയും അവ ചെന്ന് കാതോടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ലോഹം എല്ലാം കാതോടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ലോഹം കാതോടിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും അതെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോപ്പറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കോപ്പർ വിഘടിച്ച് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആയി മാറും ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു ആ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ സി യു ടു പ്ലസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ ലോഹ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അവസാനമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കാം ടിന്ന് ലെഡ് പോലുള്ള ലോഹങ്ങളെ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കാം ദ്രവണാംഗം കുറവായ ലോഹധാതുക്കളെയാണ് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് അത് മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി സ്വേദന പ്രക്രിയ നടത്തണമെങ്കിൽ അയിലിന് തിളനില കുറവായിരിക്കണം എക്സാമ്പിൾ നിർബന്ധമായി ഓർക്കുക വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുന്നത് കോപ്പറും സിൽവറും ആണ് ആനോട് കാതോടൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കാതോടിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓർക്കുക ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണവും കാതോടിൽ നിരോക്സീകരണം നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻ ചാപ്റ്ററുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്തായിരുന്നു സാന്ദ്രണം സാന്ദ്രണം ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുന്നു ഓക്സൈഡ് ഐരുകൾ പ്ലവന പ്രക്രിയ സാന്ദ്രണത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകുന്നു ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഓക്സൈഡ് അയിരുകൾ ഓറുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയിരുകൾക്ക് സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പ്ലവന പ്രക്രിയ പ്ലവന പ്രക്രിയ സോറി പ്ലവന പ്രക്രിയ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയിരിന് സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കണം ഏതൊക്കെ അയിരുകളാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത് സൾഫേഡ് അയിരുകളാണ് പ്ലവന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കാന്തിക വിഭജനം അയിരിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾക്കോ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം